。为什么人到晚年不能把存款握得太紧呢？一位70岁的老人说出了亲身经历，真的值得所有老人反思啊！今年70岁的一个王大爷说呢，我曾经呢是一名数学老师，我的一生呢对这个数字和钱财呢是很热爱，从小就是一个喜欢存钱的人。觉得呢，没有必要花的钱呢，就应该存起来，这样呢，可以预防这个不时之需。我一直呢是保持这种观念啊，到现在为止呢，我已经攒了八十多万，并且呢，这个数字呢还是在增长。有人说呢，我天天省吃俭用，苦了自己，就为了这个攒钱，这是何必呢？等老了走了以后呢，啥也是带不走了。包括我的子女和老伴呢，也说我太自私、太抠门了啊，家里呢需要用什么大钱，都是不肯拿出来一分半分了。虽然呢，他们都在说我的一个不是，但是呢，我却不受干扰，依旧保持着自己的一个习惯和爱好。因为在我的观念里面呢，人一定是要时刻有钱的，呃，所以说呢，不能把这个钱呢花得太干净，每天呢能够保证正常的一个生活就行了。对于生活的一个开销呢，我也是尽量做到，每一分钱呢都是用到位，必须买的东西可以买，非必须像那种消遣类型的，我是一概都不会去买的。为此呢，我也是这个烟酒不沾啊，感觉那东西呢。是费钱，还影响自己的一个身体健康。平时呢，很多酒局饭局呢，我都不会去参加，因为呢，感觉参加这些活动都是没有什么意义的，付了钱也享受不到什么。退休之后呢，我也是依旧保持着这种习惯啊。老伴儿的一个退休金呢，是拿来生活，我的退休金呢，就全部存了起来，作为我们老两口以后的一个养老钱。别人找我借钱呢，我一般都不会借的，因为借过一次我就明白。借出去的钱啊，那是很难收回来的，对不对？对待子女呢，我也是给钱有度，从来不会富养他们，一点也不给他们啃老的一个机会。就这样呢，我觉得呢，呃，这种观念是很好的。养老钱也是存了很多，应该呢可以好好的享受晚年了。可是退休这些年呢，我却过得一点都不好啊，感觉身边的一个亲人和朋友啊，都渐渐的疏远我了。你像儿子结婚的时候呢，儿媳妇家呢一口气都要八万块钱的一个彩礼，还有什么三金五金的，我就觉得呢太多了，当时呢就没有答应。毕竟呢，我感觉两个人结婚干嘛要搞成一种交易似的？想当年我娶我老婆的时候，就随便意思一下就行了，哪需要搞这么多牌面，要这么多彩礼呢？最后呢，他们还是结婚了啊！但是呢，儿子和儿媳妇呢，对我像是有一种恨意似的，呃，就再也没有叫过我一声爸。你像那种逢年过节，也只是把他妈给接过去，去旅行或者什么，要么就是回来吃个饭就走了，跟我呢更是无话可说。他们呢越对我无情呢，我就越感觉未来呢养老靠这个儿子肯定是靠不住的，就把自己的钱呢是拽得紧紧的，再也不给儿子什么资助了啊！你像儿子呢想换这个新房，想要我出六万块钱，我也是没有同意，因为呢我觉得他就是在啃老啊！有能力买房的，那你就买新房子；没能力呢，就好好住在老房子里面，干嘛动不动就想着买这个新房呢？由于长期用老伴儿的一个钱，就是他的养老金生活嘛，老伴儿每次也是跟我唠叨，说他没有钱去外面潇洒了。但是我觉得呢，在家里面吃好喝好，何必要去外面大肆的消费呢？而且女人去外面消费，无非就是做什么美容、买什么衣服，甚至喝喝什么下午茶，这些呢都是没有意义的一个东西。人老了，花再多的一个钱在脸上、外表上和形式上，我感觉都是浪费啊。后来老伴儿也直接和我闹掰了，在我退休第七年的时候呢，他就收拾行李，还要拿走他的一个工资卡，直接呢就去儿子家生活了，再也没有回来过。儿子儿媳妇呢也因此呢更加的怨恨我了，说我是一毛不拔的一个铁公鸡。我当时就觉得你走就走吧，我一个人有钱有房子，又不是生活不过来。但是去年呢，我是生了一场大病啊，老伴儿也不回来照顾我，儿子对我也非常冷血，说我呢你不是攒了很多钱吗？那就自己想办法吧。那一刻我才深刻的领悟到。我这一生真的是把钱看得太紧了，看似是很正确，为自己攒了很多钱，但是没有想到会因此破坏我和我家人的一个亲情，真的是很后悔啊！可现在想补救又不知道从何下手。王大爷的一个亲身经历真的是值得所有老人深思啊！人老了，适当的自私一点、抠门一点都是没有错的，但是该付出的时候呢，还是要大方一点、无私一点啊！千万呢，不能把这个钱看得太紧。不知道大家都觉得有没有道理？大家都认同吗？对此，大家还有什么不同的看法？也欢迎在评论区里面留言讨论。